আগুন ঝরা মার্চ কিংবা স্বাধীনতার মাসের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রাণবিল ক্যান্ডি কুইজ শো জানার আছে বলার আছে ইভান সাইড তোমাদের সাথে আছি স্বাধীনতার মাসের কথা বলছিলাম স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের দেশের মানুষ যেভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন সারা পৃথিবীব্যাপী বেশ কিছু ব্যক্তিত্ব পাকিস্তানি বর্বরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন তেমনি একজন আদ্রে মালরো যার সম্পর্কে কিছু তথ্য জানিয়ে শুরু করতে চাই আজকের অনুষ্ঠান আদ্রে মালরো একজন ফরাসি বুদ্ধিজীবী ছিলেন উনিশশো সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ফরেন লিজিয়ন গঠন করে বাঙালির পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেও চেয়েছিলেন উদ্ভূত করেছিলেন বিশ্ব জনমতকে তার আহ্বানে পশ্চিমা লেখক এবং বুদ্ধিজীবী সমাজে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্বের প্রতিযোগা বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তানি বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে উনিশশো সালের একুশ এপ্রিল তিনি প্রথম এ দেশে আসেন তাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিশেষ সম্মান জানানো হয় আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকেও তাকে সহ এমন সকলকেই শুভেচ্ছা এবং সম্মান জানাতে চাই আজ আমাদের সাথে যে মানুষটি আছেন তিনিও সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি নৌ কমান্ডো বীর মুক্তিযোদ্ধা সাজিদুল হক চুন্ন তার সাথে কথা বলবো এবং তোমাদের ফোনের অপেক্ষায় রইলাম আপনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং নৌ কমান্ডো হিসেবে আপনাদেরকে আমরা সবসময় সম্মান করি আপনাকে পেয়েও ভীষণ ভালো লাগছে কেমন আছেন ভালো আমার একটা কথা একটু জানতে ইচ্ছে করে অনেকটা বছর তো পেরিয়ে গেছে হ্যাঁ অনেক বছর সময়ের সাথে মার্চ আসে কিংবা স্বাধীনতার সময়ের সাথে সেই দিনগুলো আসে এই মার্চ এলে কেমন লাগে এখন মার্চ আসলে স্বাভাবিক একটা উত্তেজনা আসে মানে মাস মুক্তিযুদ্ধের মাস মানে পাকিস্তান বর্বরদের হামলার মাস এটা নিজেকে গর্ব মনে হয় যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিলাম ওই মার্চের সাতই মার্চের ভাষণেরটাই কিন্তু সেটা আমাকে বেশি উৎসাহ করছিল সেটা সাতই মার্চের ভাষণের কথা আপনি বলছিলেন আমি একটু শুনতে চাই সেই সময়টাতে আপনি কিন্তু ছিলেন সৌরার দুদানে সেই মানে মার্চে মাস্টে আমি ঢাকাতে ছিলাম তখন আমি মাদারপুর নাজিম কলেজ থেকে পাস করার পর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য আসলাম তো ইউনিভার্সিটিতে তো গণ্ডগোল এই মিটিং ওই বিসি এই বিসি মানে ভর্তি দিতে পারতেছিলাম না তো পয়লা মার্চ তখন পাকিস্তান এমসিসি বোধহয় ক্রিকেট খেলা হইতেছিল টেস্ট ম্যাচ তখন তো পাঁচ দিনে খেলা হইতো ওয়ান ডে সিস্টেম ছিল না পয়লা মার্চে আমরা খেলা আবার এক ভগ্নিপতি তার বন্ধু বান্ধব নিয়ে এম এ অজিত তাকে বন্ধু বান্ধব নিয়ে আমরা স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে গেলাম তো তিনটের সময় হঠাৎ দেখে খেলা দেখতেছি তিনটের সময় হঠাৎ দেখি পিলারা সব ভে পিলা অবস্থায় ডাকতেছি সব চলে যাচ্ছে কী ব্যাপার পিলারা খেলা বাদ দিয়ে চলে যাচ্ছে কেন তো তখন তো সবার কাছে রেডিও টেডিও ছিল না মোবাইল ছিল না প্রযুক্তি উন্নত ছিল না পরে শুনলাম যে এই সব জাতীয় পরিষদ ভেঙে দিচ্ছে কারণ তো তখন তো তৎকালীন বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগ তো সংগরিষ্ঠ দল হিসেবে বেশি ছিট পেয়েছিল তারপরে তো সব হুড়মুর করে বার আসলাম জিপিওর সামনে একটা গেনিস পাকিস্তানি দোকান ছিল সেটা আগুন ধরাই দিল ইউপিআরটিসি বাসে আগুন ধরাই দিল কী করবো আমরা হাইটে হাইটে সে আমার ছোটো বোনের বাসা বাসা পথে গেলাম তো পরের দিন তো হরতাল তার একদিন পরে শুনলাম যে এরকমভাবে সাতই মার্চ শেখ সাহেব ভাষণ দেবে তো মানে এখন যে প্রচার হয় পোস্টার হয় রেডিওতে বলে টিভি তুলে তখন তো এরকম না এরকম সুযোগ ছিল সুযোগ ছিল না আমার এক আপন চাষতো বাড়ি তখন পেয়ে এতে চারি করতে আবুল হাসতাত সেও বাসাবতে ফ্যামিলি নিয়ে থাক ভাবে কেটে থাকতো তো দুই ভাই মিলে আমরা ওই সাতই মার্চের বারোটার সময় হাঁটা আরম্ভ করলাম বাসাবো থেকে হরতাল হাঁটতে হাঁটতে আমরা দুইটা আড়াইটা তিনটার দিকে এসে রেস করছে বুঝলাম এবং আমি খুব লাকি যে শেখ সাহেব যে ভাষণটা দিছে যে স্টেজটা চারিদিকে যে মেয়েদের জন্য আবার বাসে বাড়ি ছিল ওই বাসে কাছে আমি কাছে দাঁড়ানো ছিলাম এবং শেখ সাহেব চারটার পরপরে আসলেন তার যে ভাষণ আর এত লোক এটা জীবনে দেখেও আমি আপনার কথা শুনে একটু অবাক হচ্ছিলাম সেই সময় কিন্তু প্রচারের প্রচারের ব্যাপারে ছিল না তারপর লোকের লোক করেন মানে এত লোক আমি এর আগে কোনো দিন দেখিও নাই আজ পর্যন্ত দেখি নাই এত লোক আর সবার ভিতরে একটা উত্তেজনা শেখ সব ভাষণ দিবে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা যুদ্ধ করে নির্দেশনা সবার ভিতরে একটা ভাব ছিল আমার ভিতরে ছিল কিন্তু শেখ সব ভাষণ দিলে সেই ভাষণ মানে কেউ মুখস্থ বা লেখা এই ভাষণ কেউ দিতে পারবে না শেখ সব মানে ভাষণটা মানে অদ্ভুত মানে কীভাবে যে এত সুন্দর করে ভাষণ দিলে এটা মানে আল্লাহ ওই সারা আর কেউ পারবে না এবং সে যদি বললো যে রক্ত যখন দিয়েছি আরও দেবো এদের স্বাধীন করে ছাড়বো তার থেকে আমার ভিতরে একটা উত্তেজনা যে মুক্তিযুদ্ধ করতেই হবে পরে দুদিন পরে চলে গেলাম মাদারীপুরে তখন থেকে মনের ভিতরে একটা ইসি দিতে আসলে যাবো আপনার বন্ধু বান্ধব মিলা এই দেশ স্বাধীনতা কেন পাকিস্তানের ভিতরে আমাদের ক্ষতি করবে 
পরে দশ তারিখের থেকে মাধবপুর গিয়ে মাধবপুর মানে এখন যে নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান আমার বাল্যবন্ধু ও তারপরে মানে তৎকালীন স্বাধীনতার পরে বিশিয়ার আপনার রকিব বাণীর মানে ডাইরেক্টর ছিল সরোয়ার তারপরে হাইবুল হক হাই মাহমুদ মিনন আব্দুল হাই শাহজাহান খান মন্ত্রী সব মিলে আমরা মাহবুব সাইদ মাধবপুর একটা অর্গানাইজ করলাম যে আমরা প্রথম প্রশ্ন এশিয়া কাপ ক্রিকেটে হ্যাট্রিক শিরোপা জিতেছে কোন দল অপশন বলে দিচ্ছি ক শ্রীলঙ্কা খ ভারত গ পাকিস্তান বলো ভারত উত্তর সঠিক তোমাকে বলে দেয় উনিশশো আটাশি নব্বই একানব্বই ও পঁচানব্বই সালে তারা হ্যাট্রিক শিরোপা যেতে পাঁচশো টাকার জন্য ধন্যবাদ মানে পাঁচশো টাকার বই তুমি পাবে দ্বিতীয় প্রশ্ন বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে বাংলাদেশকে কত গোলে হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া যেটা বাংলাদেশের খেলা হয়েছিল অপশনগুলো বলছি ক পাঁচ শূন্য খ চার তিন গ চার এক क्लस এবার বলো যে কোন বিভাগ থেকে প্রশ্ন করব জীব জগৎ ঠিক আছে প্রথম প্রশ্ন তোমার জন্য পাখির ডিম্বানু কোন ধরনের অপশনগুলো বলে দিচ্ছি ক টেলোলেসিথাল টেলিভিশনের ভলিউমটা একদম মিউট করে নাও খ আইসোলেসিথাল গ সেন্ট্রোলেসিথাল বলো স্বাগত আরো একটি বার দেখছো প্রাণ মিল ক্যান্ডি কুইস শো জানার আছে বলার আছে ইভান সাইড তোমাদের সাথে আছে আমাদের সাথে স্টুডিওতে আছেন নৌ কমান্ডো মুক্তিযোদ্ধা সাজিদুল হক জন্য তার সাথে কথা বলছি ফোন করো কথা হবে আপনার সাথে কথা শুনছিলাম যে আপনার যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হওয়া অনুপ্রাণিত হওয়া কিংবা সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিলেন যে আপনারা যুদ্ধ সেই কথাগুলি সেটা যখন আমরা মাদারীপুরে দশ মাসে যাওয়ার পরে আমরা নিজের অর্গানাইজ ছিলাম যে এভাবে তো বিশ্বাস করবো না আমাদের একটা যুদ্ধ করতে হবে তো পঁচিশে মার্চ যখন এখানে ঢাকাতে পাকিস্তান আর্মি লোকজন তখন আমরা আরও বেশি বিজেপি আরও অর্গানাইজ ছিলাম এবং অর্গানাইজ হওয়ার মাদারীপুরে যারা নেতা ছিল যেমন ওই নৌপরিবহন মন্ত্রী আমার বেল্যবন্ধু শাহজাহান খান তারপর সরোয়ার মোল্লা মানে লক্ষ্মী মানি ডাইরেক্টর ছিল সে আমাদের সিনিয়র বন্ধু আর কি সরোয়ার মোল্লা আরও কয়েকজন মিলে আমরা সবাই মিলে ই করলাম এবং বিভিন্ন থানা থেকে আরও ইয়ং সেলিব্রিটি সব একত্র হয়ে আমরা একশো ষাট জন এই যে সাবেক ডিপ্টি স্পিকার কর্নেল শকাত এবং আগরতলা কেসের তিন নম্বর আসামি স্টুয়ার্ট মুজিব তার তত্ত্বাবধানে আমরা একশো ষাট জন আঠারোই এপ্রিল আমরা ভারতের পথে রওনা দিলাম আমাদের প্রতি লঞ্চ যুগে চাঁদপুরে নীলকমল হ্যাঁ প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণের জন্য এবং আমাদের বলা হয় না যে ইন্ডিয়া যাবে আমরা নিয়ে যাবে কোথায় নিয়ে যাবে কোশ্চেন করে নিষেধ কোশ্চেন করলে তোমরা যেতে পারবে না কোনো কোশ্চেন করতে পারবে না স্টুয়ার্ট মুজিবের নেতৃত্বে আমরা মাঝেমধ্যে লঞ্চ যোগে আমরা নীলকমল চাঁদপুরে নীলকমল ডেকে ওখান থেকে হাইটে 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 আমরা চলে গেলাম ফেনি ফেনি থেকে ছাব্বিশে এপ্রিল এক মাস পরে ছাব্বিশে এপ্রিল আমরা বেলুনে দিয়ে ইন্ডিয়ান বেলুনে দিয়ে আমরা ঢুকলাম আচ্ছা এবং ঢুকার পরে ম্যাক্সিমাম তো আমরা স্কুল কলেজের ছাত্র এবং কোনো দিন পাহাড় দেখি নেই পাহাড় টাহ সব দেখতেছি সেখানে নেওয়ার পর আমাদের ওখান থেকে আমাদের ট্রাক জায়গে স্টোর মধ্যে নিয়ে গেল কাঠালিয়া বিএসএফ ক্যাম্পে আগরতলা কাঠালিয়া বিএসএফ ক্যাম্পে গিয়ে দেখি যে তাদের তিনটে তিনের ঘর পাঠাতন ঘর তারা পঁয়ত্রিশ জনের মধ্যে বিএসএফ বিশ্বাস হোক আর জন সৈনিক আছে 
তার মধ্যে একশো ষাট জন আমরা কিভাবে এখানে থাকব ইস্টার মধ্যে আমাদের তাদের কাছে দিয়ে আসলো সবাই নিমন্ত্রণ করা কী করবে কীভাবে খাবো তারপর অন্যরা বললো যে আমাদের আমরা তো তোমাদের কিছু খাওয়াইতে পারবো না তোমাদের আশেপাশের দোকান থেকে একটু ছোটো একটা দোকান হাট আসছে এখান থেকে খেতে পাই ওখান থেকে আমরা চিরামুড়ি যা পরে খাই নিয়েছি পরে আমাদের রাত শোয়ার জন্য দিল পাহাড়ের উপরে বিরাট উঁচা পাহাড় সে বিরাট বিরাট গাছের নিচে আমাদের শুইতে হবে কোনো আলো নাই বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যে কোনো আলো নাই কোনো লোক নাই আমাদের এখানে ঘুমাতে দিল আর ঘুমকে হয় আমাদের ভয়ে কোনোদিন পাহাড়ি দেখি নাই সেই পাহাড়ি হিসাবে তারপরও একটা ভেতর থেকে একটা তারণা ছিল যে দেশের জন্য কিন্তু ওই যে আমাদের উত্তেজনা যে আমরা ট্রেনিং দিয়ে যাবো এখান থেকে আমি আসলে অনেকগুলো বিষয় একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যদি অনেক সময় পাওয়া যেত একদম অনেকখানি করে শুনতে বলা যেত আমি বারবার বলছিলাম যে আমাদের সাথে আছেন নৌ কমান্ডো এবং মুক্তিযোদ্ধা আপনি নৌ কমান্ডো ট্রেনিংটা একটু আলাদা হয় এবং গেরিলা যুদ্ধ আলাদা আলাদা হয় যেমন নোট ও তো গেরিলা ট্রেনিং ওখানে দেওয়ার পর আস্তে আস্তে মানে আমাদের কোনো খাওয়া দাওয়া দিতে পারতো না আমরা পাহাড়ে পাহাড়ে প্রথম প্রথম ভয়ে যেতাম না দুই তিনবার ভয়ে ভয়ে কাঁঠাল মানে কাঁচা আম মানে কাঁচা কলা এগুলো আমরা খাই আমাদের করতে হতো চার পাঁচ দিন পরে রটি দিতে ভোরবেলা চা রটি এক থাল মানে চোখের পানি আর চার পানি দিয়ে পেট ভরে দিত কোনো খানা দিতে পারতো না তারা এরকম করে আস্তে আস্তে কাম বাড়তে লাগলো মানে লোক ছেলে বেলা আসতে লাগলো তাবু ঠুকবো আসলো খাওয়া দাওয়া বাড়লো তারপরে এখান থেকে গেলে ট্রেনিং আমরা দেওয়ার পরে অম্বিনগর নিয়ে গেল অম্বিনগর গেলে ট্রেনিং দেওয়ার পরে আমাদের নৌ ট্রেনিংয়ে নিয়ে গেল আমাদের বললো যে নৌ ট্রেনিংয়ে নৌ অপারেশন হবে সবচেয়ে সাকসেসফুল অপারেশন যেখানে ওদের খাদ্য অস্ত্র আনার জাহাজ ডুবাইতে হবে এটা কি আপনার নিজের ইচ্ছাতেই নৌ ট্রেনিংয়ে যাবে না আমাদের ওরা বললো এবং আমরা বললো যে যারা নদীবাতিক দেশের লোক ফরিদপুরে তখন তো ফরিদপুর মানে ফরিদপুর হিসেবে আমরা পরিচিত ছিলাম পরিচিত ছিলাম সেই কথাগুলো একটু শুনবো একটা ফোন আছে একটু ফোন কে বলছো कमांडर छोटी क एक नंग सेक्टर ख दुई नंग सेक्टर ग तीन नंग सेक्टर बोलो पश्चिम बंग ख गुजराट ग कला बोलो समय गुजराट माथा नारा छे उत्तर सठीक অভিনন্দন এক হাজার টাকার বই তো হলো আর এক হাজার টাকার বইয়ের জন্য খেলবে হ্যাঁ খেলবো নিয়ম জানো তুমি জি थैंक यू প্রশ্ন করি মেজর মীর শওকত আলী কত নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন অপশন গুলো বলে দিচ্ছি ক 5 নং সেক্টর খ 7 নং সেক্টর গ 9 নং সেক্টর সময় কিন্তু 5 নং সেক্টর 5 নং সেক্টর তো সঠিক छबिर गी खेलते मदार तेरेसा कत साले शांति नोबेल पुरस्कार पे अपन कनीस ऊनसाठ ख उन्नीस ऊनसत्तर ग उन्नीस ऊनआशी छवि देखे बोल उन्नीस है ना तो सठिक उत्तर जेने रखो ग उन्नीस ऊनआशी ठीक है আপনার সাথে কথা বলছিলাম আমরা সেই নৌ ট্রেনিং এর কথাগুলো একটু শুনতে চাই যে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং এবং নৌ কমান্ডো ট্রেনিং আর গেরিলা ট্রেনিং এর শেষ করার পরে আমাদের মাদার মধ্যে আমরা 160 জন ভিতরে আমাদের 17 জন আমরা পলাশী মানে নদিয়া জেলা পলাশী জেলা যেটা যেখানে সিরাজউল্লাহ বাংলার পতন সেই পলাশী বাজারে আমরা আসি 28 জানুয়ারি জুন 71 সালে 
এবং বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে প্রায় তিনশো প্রায় চারশোর কাছাকাছি মুক্তিযুদ্ধ এখানে আসে বেলা দশটার দিকে তখনকার প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেব এবং কর্নেল ওসমানি এসে আমাদের বলে যে এই মোট ট্রেনিংটা হবে খুব কঠিন ট্রেনিং এবং এইটা এই এই অপারেশনটা মানে তোমরা দুশো পার্সেন্ট মারা যাবা যদি তোমরা ট্রেনিং দিতে চাও তাহলে থাকো নাহলে তোমরা গেট এনে চলে যাও তাতে আমরা একশো বিশ জন রাজি হইলাম আর বাকিদের সাথে সাথে যেখান থেকে আনছে গেট এনে সেখানে নিয়ে গেলেন এবং সাধারণ গেরিলা যারা যুদ্ধ করে এবং তাদের সাথে আমাদের নৌ নৌ কমান্ডের মধ্যে একটু তফাত আছে সাধারণ গেরিলাতে আমরা ঠুসঠাস গুলিগুলি করে পালাই চেষ্টা করে মানে স্থলে বা কোনো শহরে বা গ্রামে যদি যুদ্ধ করে পালাইতে পারবে কিন্তু নৌ ট্রেনিংয়ের আমাদের নৌ কমান্ডার হলো যে আমরা মারবো এবং মরবো আচ্ছা এবং কোনোভাবেই যদি পানিতে নামি বা যুদ্ধ মানে শত্রু জাহাজে একটা খরস্রোত নদীতে বুকে মাইন্ড বাইন দেওয়া নদীর সাথে এই একটা জাহাজে লাগানো ওটা অনেক মানসিকতা তফাত তো সেই হিসেবে আমাদের ট্রেনিং আরম্ভ হইল ওখানে সে অমানসিক কষ্ট মানে চিন্তাই করা যায় আঠারো উনিশ ঘন্টা আমাদের পানিতে সাঁতরাই আর কীভাবে সাঁতার কাটতে হবে বাড়িতে যেন কোনো শব্দ না হয় ডুব দিলে কোনো শব্দ না হয় যেন এখন আমি সাঁতরাইলে বা ডুব দিলে কোনো শব্দ কোনো শব্দ হবে না এবং আমাদের এই মাইন্ড বাইন্ড তো আমাদের জাহাজে যেত সেই জন্য ইট বাইন্ড আমাদের নদী এই দিন পার হতো সেই অনেকে কষ্ট করে অনেক পানি খেত মানে ডুবেও যেত বলতো হতো সে কষ্ট করে আমাদের জুলাই জুন শেষ করলাম জুলাই শেষ করলাম এবং আর একটা কথা যে তখন কিন্তু এটা পুরো আমরা ইন্ডিয়ান নেভির আন্ডারে ছিলাম আমরা কোনো রকম কোনো সেক্টর কোনো আন্ডারে ছিলাম এবং এই ট্রেনিং আট হ্যাঁ এইভাবে আটজন সাব মিনিনার ছিল পাকিস্তানের সাব মিনিনার চারি করতো তারা বাঙালি একজন ফ্রান্সে ছিলেন তারা তারা পালাইয়া চলে আসে এবং তাদের অনুপ্রেরণা উৎস হতে এই নো ট্রেনিং ট্রেনিংটা হলো আমি আসলে অনেকগুলো কথা একটু জানতে চাই যদি একটু ছোটো ছোটো করে আপনার কাছে জানতে চাই অপারেশন জ্যাকপটের কথা আমরা সবাই জানি আপনি সেই অপারেশন জ্যাকপটে আসতেছি আমাদের এই জুলাই মাসটা পুরো ট্রেনিং দিলাম কীভাবে মানে নিমপেট মাইন্ড যে মাইন্ডটা মানে জাহাজে লাগানো হয় এটা একটা ম্যাগনেট সিস্টেম একটা মিষ্টি কুমড়ানোর সাইজের মানে পাঁচ কেজির মতো ওজন পানিতে নামলে উপরে সোলা থাকে সেটা তিন কেজির মতো হয় এটা ম্যাগনেট থেকে নিচে ওই জাহাজের প্লেটে টুপ দিয়ে তিন চার ফিট টুপ দিয়ে ওটা লাগালেই ওটুপ এবং সেটা একটা ডিটোনেটর বা এক্সপ্লোজিভ থাকে সেটা একটা রাবার মোমবাতি দিয়ে আটকানো থাকে সেটা পাঁচ থেকে মানে ফর্টি ফাইভ মিনিটস থেকে এক ঘন্টার মধ্যে এটা বাস্ট হবে ওই রাবারটা খুলে আসলে ওই মোমটা গেলে তো সেইভাবে আমাদের ট্রেনিং দেওয়া কীভাবে জাহাজে লাগানো হবে পরে আমার ভাইকে পড়লো চিরাং অপারেশন একটু সংক্ষেপে শুনবো কেন আমাদের সময়ের একদম শেষ দিকে আছে চিরাং অপারেশন জ্যাকপট পনেরোই আগস্ট উনিশশো একাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট আমাদের মানে চোদ্দো আগস্ট দিবত রাত্রে আমাদের অপারেশন এবং সেই অপারেশন প্রথম আমাদের দলনেতা যে এ ডাব্লিউ চৌধুরী ছিলাম কমান্ডার পরে নেবিতে উনি চারি গাড়ির কমান্ডার হিসেবে রিটায়ার্ড হয়েছেন তার নেতৃত্বে আমরা মানে ষাটজন সিলেক্ট হইলাম চিরাং পোর্টে আচ্ছা অপারেশন জ্যাকপটে তার ভিতরে চল্লিশ জন আমরা পৌঁছাইতে পারছি না আর বিশ জন পৌঁছাতে পারে নাই এবং এই অপারেশনে আমরা মানে আকাশবাণী কলকাতার খ অঞ্চল বেতারের মাধ্যমে আমাদের গানের মাধ্যমে সিগনাল দেওয়া হইতো হ্যাঁ কখন মানে অপারেশনটা হবে কোন দিন অপারেশন মানে মানে আমাদের ইনস্ট্রাকশন ছিল যে তাড়াতাড়ি দিবাগত রাত্রি অথবা চোদ্দ আগস্ট অথবা পনেরো চোদ্দ আগস্ট রাত্রি দিবাগত পনেরোই আগস্ট অপারেশন করা হবে তো সেটা গানের মাধ্যমে আমাদের আমি একটু অন্য একটা প্রসঙ্গে একদম শেষ সময় খুব সংক্ষেপে শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে যে শেষ বিজয় দিবসে গত ষোলো ডিসেম্বর গত বিজয় দিবসে ভারত সরকার থেকে আমাকে মানে আমন্ত্রণ করছে তিরিশ জন মুক্তিযুদ্ধ উইথ ফ্যামিলি এবং ছয় জন সিনিয়র আর্মি অফিসার আমাদের কলকাতা ফোর্টিলিয়ামে মানে ইস্টার্ন কমান্ডে আমাদের বিজয় দিবসের যৌথভাবে উৎসব করছিল এবং সেটা অনুষ্ঠানটাও আমাদের এখান থেকে আরও ভিসা দিয়ে প্লেনে করে এয়ার ইন্ডিয়াতে এবং ওখানে ফাইভ এস টোটে রাখছে এবং ভীষণভাবে আমাদের রিসিপেন্ট করছে আমরা খুবই মুগ্ধ এবং এই জয়েন্ট বিজয় দিবসটা আমরা স্মরণীয়ভাবে উপভোগ করছি এবং তাদের ইস্টার্ন কমান্ডের যে মানে লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রবীণ বক্স এটাকে করে এবং ভারতে মানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপাল সেও এই অনুষ্ঠানে আসে এবং আমাদের অবতুপর্বে আমাদের রিসিপশন দেয় সেটাই একদম শেষ প্রশ্ন আপনার জন্য আজকে শিশুদের সাথে এই কথা বলতে এসে শিশুদের মাঝখানে সেই স্বাধীনতা চেতনা এখন কেমন দেখছেন পাশাপাশি আপনার একটা লেখাও এখন কিন্তু আমি এটা নিজেও একটা নৌকামুন্ড একটা বই লিখছি যেমন নৌকামুন্ড মুক্তিযুদ্ধ পলাশি কর্ণফুলি এবং কলকাতা এই বইটা এখনকার প্রজন্মের অবশ্যই পড়া উচিত কারণ নৌকামুন্ডটা সেভাবে প্রচার হয়নি নৌকামুন্ডের মানে অপারেশনটাই মানে স্বাধীনতা যুদ্ধে 
আশি পার্সেন্ট অগ্রগামী কারণ আমরা জাহাজ ডুবানের পরে বিভিন্ন পোর্টে জাহাজ ডুবানের পরে কিন্তু তাদের খাদ্য অস্ত্র সৈন্য আনা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছিলো কোনো জাহাজ কিন্তু এই দেশে আর আসে নাই পণ্য এগর যে অপারেশনটা আমরা করছিলাম সেই অপারেশনের পরে কোনো কোনো বিদেশি চাষ এবং পাইসানি চাষ কিন্তু কোনো বাংলাদেশের পোর্টে খাদ্য অস্ত্র নিয়ে আসে নাই তাতে তারা মরাট অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছিলো এবং আমি দাবি করি নৌকমুন্ড অপারেশনের ব্যাপারে আমি যে বই লেখছি বা নৌকমুন্ড অপারেশনের ব্যাপারে এখনকার প্রজন্মের ছেলেরা বই পড়া উচিত এবং এ সম্পর্কে প্রচার করা উচিত যে কীভাবে আমরা তখন তো আমরা ছাত্র ছিলাম আমরা তো অল্প বয়স আঠারো উনিশ বছর বয়স ছিল এবং কীভাবে যে আমাদের অনুপ্রেরণা বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পরে কিন্তু আমি অনুপ্রেরণা বেশি ই করে তাই এখনকার প্রজন্ম কিন্তু আবার মাঝখানে কিন্তু কিছুদিন কিন্তু ছেলে পেলের মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্কে খুব একটা উৎসব দেখা যেত না এখনকার প্রজন্মের ছেলেরা কিন্তু আবার মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্কে সব কিছু জানতে চাই এটা আমি ফিল করতেছি এবং আসলে জানা উচিত যে কীভাবে কষ্ট করে এই দেশটা স্বাধীন করলাম কীভাবে করলাম আর আমাদের তো চাওয়া ফলার কিছু নেই আমরা ভিন্ন দেশবাসী বাংলায় কথা বলতে পারি মানে পতাকা উড়াইতে পারি এটাই আমাদের পাওয়া আর তো কিছু চাওয়ার কিছু এবং সেই জন্য আপনাদের প্রতি আজন্ম শ্রদ্ধা কথা বলতে খুব ভালো লাগছিল আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনার সুস্বাস্থ্য এবং তোমাকেও ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ এন টিভিকে ধন্যবাদ আজকের মতো বিদায় নিতে হচ্ছে যাওয়ার বেলা একটা ঘোষণা সবার জন্য আছে প্রিয় দর্শক শ্রোতা বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ এবং অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান এমনকি এই অনুষ্ঠানটা উপভোগ করতে লগ ইন করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম বিদায় নিচ্ছি তবে বিদায় বেলায় যে কথাটা বলবো যে এই আমাদের স্বাধীনতার চেতনা যুদ্ধের কথা এগুলো খুব বেশি শোনা উচিত এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা সবার প্রতি আমাদের সম্মানটা আছে আজ বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের খেলাও আছে তাদের জন্য পুরো এন টিভি পরিবারের পক্ষ থেকে শুভকামনা আজকের মতো বিদায়